సో ఫ్రెండ్స్ చూడొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చూడొచ్చు మనకు బాయ్ ఫిఫ్టీకి టెస్ట్ పాయింట్ వచ్చి ఈ రెండు పాయింట్స్ అనమాట చూడొచ్చు ఈ కింద ఉన్న ఈ రెండు పాయింట్ టెస్ట్ పాయింట్స్ మనకి బాయ్ ఫిఫ్టీకి ఈ రెండింటినీ టచ్ చేయండి మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్లో కనిపిస్తుంది చూడొచ్చు ఈ రెండు మనకి టెస్ట్ పాయింట్ సో ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి పోర్ట్ కనెక్ట్ అయిందో లేదో చూద్దాం సో చూడవచ్చు మనకి ఇక్కడ పోర్ట్ అనేది వచ్చేసింది సో నెక్స్ట్ మన మన ఫ్లాష్ ఫైల్ వచ్చి డౌన్లోడ్ చేసిన ఫ్లాష్ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది చూడవచ్చు పీడీ వన్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ అనమాట ఎఫ్ ఇది బై ఫిఫ్టీ యొక్క ఫ్లాష్ ఫైల్ దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం ముందుగా సో దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది చూడవచ్చు ఈలోపు మనం క్వాల్కామ్ కాబట్టి మన మొబైల్ క్వాల్కామ్లోకి వెళ్ళండి సర్వర్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ వివోని సిలెక్ట్ చేయండి బ్రాండ్లో మోడల్లో వచ్చి వై ఫిఫ్టీ ఇక్కడ చూడవచ్చు వై ఫిఫ్టీ రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి పీడీ వన్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ సర్వర్ వన్ అనుకోవచ్చు సర్వర్ టూ ఐ మీన్ ప్రోగ్రామ్ ఎంబిఎన్ ఫైల్ రెండు ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేయండి అది అవ్వకపోతే టూలో చూడండి ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఫామ్ వేర్ తీసుకోవాలి ఆ ఫామ్ వేర్ సెలెక్ట్ చేద్దాం ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత ఫామ్ వేర్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేద్దాం మీరు మాన్యువల్గా ఎంబిఎన్ ఫైల్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇది రీసెలెక్ట్ చేసి కస్టమ్ అని ఇక్కడ నుంచి మాన్యువల్గా ఎంబిఎన్ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదే సర్వర్ నుంచి ఇవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ సర్వర్ క్లిక్ చేసి మోడల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ ప్రొడక్ట్ ఈఎఫ్ఎస్ స్టిక్ ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉంచండి దీనివల్ల మీ ఐఎంఈ నంబర్ అనేది పోకుండా ఉంటుంది చూడొచ్చు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయింది చూడొచ్చు మాకు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయింది ఫైల్స్ మొత్తం వచ్చేసి సో మనం ఇప్పుడు దీంట్లోకి వెళ్ళి ఫోమ్ వేర్లోకి వెళ్ళి మన ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది డబల్ క్లిక్ డబల్ క్లిక్ ఇక్కడ లోడ్ క్లిక్ చేయండి ఫైల్స్ ఏం చూపించావు బట్ లోడ్ క్లిక్ చేయండి మీ ఫైల్స్ మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రా ప్రోగ్రామ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే చేయండి ఒకటే వచ్చింది చూసారా సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే లోడ్ సో నాలుగు నాలుగు ఫైల్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి మల్టీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే సెలెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడైనా మల్టీ ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుందా మీకు మల్టీ ప్రోగ్రామ్ లేదు 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 చూడండి ఫోర్ ఫోర్ ఫైల్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీంట్లో క్యూసీ ఫైర్ ఓపెన్ చేస్తున్నా ఇలా కూడా యాడ్ అవ్వట్లేదు సో దీన్ని దీన్ని క్లోజ్ చేసి లక్టూల్ని కూడా ఫోన్ చేసి మనకు ఫ్లాషర్లో ఇచ్చుకోండి ఇక్కడ మనకి సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేద్దాం డెస్క్టాప్ రా ప్రోగ్రామ్ వన్ చూడండి ఇక్కడ కూడా ఫోర్ ఫైల్స్ వచ్చింది కాకపోతే ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఏముంటుంది అంటే మల్టీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఈ మల్టీ ప్రోగ్రామ్లో ఫామ్ వేర్ని సెలెక్ట్ చేయండి మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఫ్లాష్ చేయొచ్చు అదే మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే ఏ ఫైల్కి ఆ ఫైల్ మాత్రమే వస్తున్నాయి యాక్చువల్గా అయితే ఇదే రా ప్రోగ్రామ్లో అన్ని ఫైల్స్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ చూడండి 
ఈ రా ప్రోగ్రాంలో విడివిడిగా ఇచ్చాడు అన్నీ కూడా విడివిడిగా ఇచ్చాడు చూడండి ఇందులో మొత్తం టోటల్ ఫైల్స్ వచ్చినాయి చూద్దాం ఒకసారి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ క్యాచ్ యూజ్ డేటా సిస్టమ్ ఫైల్స్ లేవు ఇందులో వీసీ వీసీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం లోడ్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ ఇక్కడ నో క్యూస్ సెలెక్ట్ చేద్దాం అలా లోడ్ స్పేస్ ఇక్కడ చూడొచ్చు సిస్టమ్ ఫైల్ ఉంది సో నేనేం చేస్తానంటే దీంట్లో ఒకసారి మల్టీ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసి ఫ్లాష్ చేస్తాను ఒకసారి ఫ్లాష్ చేద్దాం ఇది అవ్వకపోతే ఈ ఫైల్ని ఫ్లాష్ చేస్తాను సో ఇంత తొందరగా అయితే ఫ్లాష్ అవ్వదండి ఈ ఫైల్స్ మనకి మెయిన్ కావాల్సిన ఫైల్స్ లేవు బట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు సూపర్ వన్ సూ సూపర్ టూలో ఫోర్ జీబీ ఫైల్ ఉంది అండ్ అలాగే యూజర్ డేటా ఫైల్స్ కూడా ఎక్కువే ఉన్నాయి టూ జీబీ ఫైల్ కూడా ఉంది సో నేను ఈ ఫైల్ని ఫ్లాష్ చేస్తాను ఈ ఫైల్ మనకి ఫ్లాష్ అయింది కానీ ఈ ఈ రా ప్రోగ్రామ్ ఫైవ్ ఫైల్స్లో కూడా మనకి కావాల్సిన మెయిన్ ఫైల్స్ లేవు సో లోడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ అన్స్పేర్స్ ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకొక ఫైల్స్ చాలా ఫైల్స్ ఇచ్చాడు చూసారా ఇక్కడ ఇండియన్ ఇచ్చాడు ఒకసారి చూద్దాం సెలెక్ట్ ఇండియన్ ఫైల్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఏఈ బిడి సిఏ ఈజీ హెచ్కే ఇవన్నీ కంట్రీ వైజ్ ఫైల్స్ ఇచ్చాయండి నేనైతే ఐఎన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఐఎన్ వచ్చి మనకి ఇండియన్ ఫైల్ చూడవచ్చు చాలా ఫైల్స్ వచ్చినాయి మీకు ఇక్కడ నో క్యూస్ చేయండి ఇక్కడ కూడా ఇండియన్ ఫైల్ ఉంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఏం వస్తుంది చూద్దాం ఓకే సో ఇదే రైట్ ఫైల్ మనకి ఎందుకంటే మనకి యాక్చువల్ రా ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేస్తే అయిపోవాలి బట్ ఈ ఫోన్ బయట ఎక్కడ అవ్వక మన దగ్గరకు వచ్చింది ఎందుకు ఎందుకు అవ్వలేదంటే ఇన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇందులో ఇన్ని ఫైల్స్లో రా ప్రోగ్రామ్ ఒక్క ఫైల్సే చాలా ఉన్నాయి మీరు చూస్తే టైప్ ఆఫ్ ది ఫైల్ సెలెక్ట్ చేస్తే రా ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఎంబిఎన్ ఫైల్ చూడండి ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి మీరు గమనించవచ్చు యాక్చువల్గా అయితే ఇందులో ఫైల్స్ ఏమి ఉండవు ఈ పైన ఉన్న ఈ ఫైల్స్లో మనకి ఏ కంట్రీకి ఏ ఫైల్ వేయాలనే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట చూడొచ్చు ఇక్కడ మీకు ఇండియన్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఇండియన్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే క్యూసియన్ నో క్యూసియన్ క్యూసియన్ ఫైల్ రైట్ అయితే మనకి ఐఎంబి నెంబర్ పోతుంది అందుకని మనం నో క్యూసియన్ చేస్తాం బట్ క్యూసియన్తో ఉన్న ఫైల్ చేసినా కూడా మనం ఇక్కడ టిక్ ఏం పెడతాం ప్రొటెక్ట్ ఈఎఫ్ఎస్ ప్రొటెక్ట్ ఈఎఫ్ఎస్ అనేది పెడతాం కాబట్టి మనకి ఐఎంబి నెంబర్ అనేది పోదు చూద్దాం ఇప్పుడు నేనైతే ఇండియన్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేస్తాను నాకు క్యూసియన్ అయినా నాన్ క్యూసియన్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ ఈఎఫ్ఎస్ టిక్ పెట్టాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ రీకనెక్ట్ చేస్తాను మొబైల్ని ఈడియల్ పాయింట్కి వితౌట్ బ్యాటరీ ఈడియల్ కనెక్ట్ చేసిన కనెక్ట్ అయిపోయింది పోర్టు ఫ్లాష్ సో దీంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు ఫ్రెండ్స్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు మనకి ఈ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే దాంట్లో రా ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్ ఫైల్సే ఉన్నాయి మెయిన్ ఫైల్స్ లేవు ఇందులో ఇవి ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి లేస్తాడు ఒకసారి ఇది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అన్ని ఫైల్స్ ఇక్కడే వచ్చేస్తాయి అలా రానప్పుడు మల్టీ ప్రోగ్రామ్లో చేస్
ఈ మల్టీ ప్రోగ్రామ్లో కూడా మనం చేసాము ఇప్పుడు బట్ ఏమైంది మల్టీ ప్రోగ్రామ్లో మెయిన్ సిస్టమ్ ఫైల్ లేదు సో అందుకని ఏం చేసాం మనం అన్స్పేస్ నో క్యూసియన్ ఇందులో మనకి రికవరీ దగ్గర నుంచి అన్ని ఫైల్స్ కూడా ఇన్బుల్డ్ అయి ఉన్నాయి బట్ ఇందులో మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇండియన్ ఫైల్ ఇండియన్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇన్ని ఫైల్స్ ఎందుకు ఇచ్చాడని గమనిస్తే మనం ఒకసారి చూడవచ్చు కంట్రీ వైజ్ ఇచ్చాడు మనకి సో మనకు కావాల్సింది ఇండియన్ ఫైల్ కాబట్టి ఇది సెలెక్ట్ చేస్తాను ఇలా సో చూడవచ్చు మీకు ఇక్కడ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఫ్లాష్ అవుతున్నాయి ఇవి ఎంత ఎంబీ ఉన్నాయి ఏంటి కూడా మనకి కనిపిస్తుంది చూడండి రికవరీ ఫైల్ నైంటీ సిక్స్ ఎంబీ ఉంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే సూపర్ వన్ సూపర్ టూ అవుతున్నాయి ఇవే సిస్టమ్ ఫైల్స్ అనమాట మిగతా ఫోన్లో సిస్టమ్ ఫైల్ అని చూపిస్తుంది వివో ఫోన్లో సూపర్ ఫైల్ అని చూపిస్తుంది సూపర్ వన్ సూపర్ టూ చూడండి ఫోర్ పాయింట్ త్రీ టూ జీబీ ఉంది ఈ ఫైల్ ఇదే మన సిస్టమ్ ఫైల్ సో ఈ మొబైల్ అయితే నాకు బయట ఆల్రెడీ మార్కెట్లో తిరిగి వచ్చిందనమాట అవ్వట్లేదని సో దానివల్ల నేను తీసుకుని చూస్తే ఫ్లాష్ ఫైల్ ఇలా ఉంది కాబట్టే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి చేయలేకపోయారు చూడచ్చు మనకి రైటింగ్ త్రీలో మనకి ఇక్కడ ఎంత ఫాస్ట్గా అవుతుందో కూడా చూపిస్తుంది సిస్టమ్ వన్ వన్ ఫార్టీ కేబీ సిస్టమ్ టూ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ టూ జీబీ అలాగే సిస్టమ్ త్రీ వన్ పాయింట్ వన్ జీబీ సో చూడొచ్చు మీరు క్లాష్ అయితే అయిపోతుంది ఎక్కడ కూడా ఎర్ర రాలేదు యూజర్ డేటా ఫైల్స్ కూడా చిన్న చిన్న ఇచ్చాడు ఒక ఫైల్ పెద్దది వచ్చింది చూడొచ్చు టూ జీబీ ఉంది సో టోటల్ ఫ్లాష్ అయ్యేంత వరకు కూడా డేటా కేబుల్ కదిలించకుండా ఉంచండి డేటా కేబుల్ కదలికుండా ఉంటే మీకు ఫ్లాష్ అనేది ఎలాంటి ఇంటర్ప్ట్ జరగదు ఇలాంటి టైంలో మనకి డేటా కేబుల్ కదిలితే ఫోన్ డెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్లాషింగ్ ఇంటర్ప్ట్ అయితే సో కంపల్సరీ ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తే బెటర్ డెస్క్టాప్ యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే కనుక మీరు కంపల్సరీ బ్యాకప్ పెట్టుకోండి ఒత్తిడి పడింది అమ్ముడు ఇది ఒత్తిడి పడింది ఇది లైన్స్ వస్తే రాదు ఇక్కడ ఒత్తిడి పడి పోయింది వ్యారంటీ ఉండదు దానికి ఒత్తిడి పట్టడం వల్ల పోయింది కింద స్ట్రిప్ ఉండదు వేరే కాంబో చూపించు సరే ఆ స్ట్రిప్ దగ్గర ఒత్తిడి పడి పోయింది సో ఫ్రెండ్స్ చూడొచ్చు ఇది మనకి ఫోన్ అనేది ఫ్లాష్ అయిపోయింది సో ఫోన్ అనేది ఒకసారి నేను ఆన్ చేస్తున్నాను సో బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేసేయండి బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేసి ఫోన్ అనేది ఒకసారి ఆన్ చేయండి సో ఇది ఆన్ అవడానికి మనకి ఫ్లాష్ చేసిన తర్వాత ఫైవ్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాలి వీడియోని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను